നമസ്കാരം സ്കെച്ചപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മോഡൽ ആ ത്രീ ഒരു വീടിൻ്റെ ത്രീ ഡി മോഡലിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ആ സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കുറച്ച് സമയമെടുത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത് കാരണം ആരെങ്കിലും അയ്യോ ഇത്രയും പാടാണോ ഇതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ല മറ്റുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് ഇടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൽ ഒരൊറ്റ ആളിൻ്റെ റിപ്ലൈ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അതായത് അനൂപ് ആനന്ദരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ഇത്ര പാടുപെടണോ മാഷേ സെയിം ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഹൈറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പി കൊടുത്താൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പക്ഷേ പുള്ളി ചോദിച്ചത് കറക്റ്റാണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് അപ്പം കുറച്ച് കമൻസ് താഴെ വരുമല്ലോ എന്നുള്ളതിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നീട്ടി വലിച്ച് ആ സ്റ്റെയർ കേസ് ചെയ്തത് അത് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാനോ ഒന്നിനും അല്ല അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ടൂള് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ മീ ടൂള് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ടേപ്പ് പക്ഷേ അതെല്ലാം അതിൽ കൂടെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നു കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ടേ കാരണം ഞാൻ ഈ സ്കെച്ചപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ഈ ടൂൾസുകൾ പരിചയപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കാണാത്ത കാണാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കാണിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമൻറ്റുകൾ വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിൽ എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് ദിവസമായി അതിൽ എഴുപത്താറ് പേരാണ് ആ വീഡിയോ കണ്ടത് ആ കണ്ടതിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കമൻറ്റുകൾ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തുടർന്നും വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി തോന്നുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രമി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെന്നാലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി തരാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അതിൻ്റെ ഈസി മെത്തേഡ് പറയാം എന്നുള്ളതിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അത് പറയാതെ വെച്ചിരുന്നത് കാരണം ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ മെസ്സേജ് ഇടട്ടെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ഒരൊറ്റ മെസ്സേജ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഞാനത് ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് സ്പാരൽ സ്റ്റെയർ ഈസി അടിച്ച് കൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പോകാം എന്നുള്ള ഇതിലാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സും ഞാൻ എടുത്തു പോകുന്നത് പലർക്കും അത് മനസ്സിലാവുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് കേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള മെസ്സേജുകൾ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷം അതിൽ ഒരാൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് കൂടെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോസൊക്കെ കാണലുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം മാക്സിലായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ത്രീ ഡി എക്സ് മാക്സിൽ അത് എനിക്ക് ഒരു വർക്ക് തീരാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒന്നും ഇതേപോലെ പ്രഷർ ചെയ്യുന്നേരം വർക്ക് അവര് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പുതിയൊരു കമ്പനി കയറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പറഞ്ഞ വർക്കൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം മാത്രം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് തീരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാന് സ്കെച്ചപ്പ് പഠിച്ചത് അതേപോലെ ആ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അത് കാര്യമായിട്ട് അത് ആ മറ്റേ എൻസ്കേപ്പ് പഠിച്ചത് അതെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ തന്നെ കാണും അങ്ങനെ കാണലാണ് എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത നന്ദി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ഞാന് മാക്സും വീറും ചെയ്തിട്ട് വീറെ ഒരുപാട് സമയം മാറും
വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ ചെയ്തതിലാണ് ഒരു ഡിലേ വന്നതെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നത് ഡിലേ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു അത്രയും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇനി എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തുടക്കമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റൈസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാം വരയ്ക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഈ കറവ് ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റെയിലിൻ്റെ കറവ് അതൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വല്ല വേറെ ടെക്നിക്ക് ഒന്നുമില്ല അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് സി നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എടുക്കുക സർക്കിൾ എടുക്കുക സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റ് സർക്കിള് സി സർക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ സർക്കിൾ സൈഡ് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എത്രയാണ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ടോട്ടൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പതിനെട്ട് എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് മുഖങ്ങൾ ഇവിടെ കാണണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടി ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അപ്പം പതിനെട്ട് മുഖങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മുഖം മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ വരച്ചു ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം രണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മേക്ക് കമ്പൗണ്ടൻ എന്നുള്ള ഇത് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കൊടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് കമ്പൗണ്ടൻ്റ് ആയി ഇനി ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് എന്ന് കൊടുത്തു പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കമ്പൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്താ വന്നു റൊട്ടേറ്റുകൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ദേ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എൻ്റെ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേ ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആംഗിൾ നോക്കിയ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോക്കിയോ ആംഗിളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഓൾറെഡി ഞാൻ വരച്ചു പതിനെട്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് അതിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത പതിനേഴ് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ പതിനേഴ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻറ്റു അടിക്കുകയാണ് എക്സ് എക്സ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അടിച്ചു എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പതിനേഴ് സ്റ്റെപ്പ് അത് മൊത്തം പതിനെട്ട് സ്റ്റെപ്പായി അത് ഓൾഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരണടുത്താണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി കൺട്രോൾ മൂവ് കമൻറ്റ് കൊടുത്ത് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കറക്കി കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു പതിനേഴ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മൂവ് കമൻറ്റ് അടിക്കുന്നു കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു പതിനേഴ് എക്സ് എൻ്റർ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് പതിനെട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് വൺ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ആയിക്കോണേ
ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിലെന്ത് വ്യത്യാസം നമുക്ക് വരുത്തിയാലും നമ്മൾ വരുത്തിയാലും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എല്ലാത്തിലോട്ടും വന്നോളും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഒരു സ്ക്വയർ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു അളവ് കൊടുത്തു സൈസ് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്താലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ വെൽഡർമാർ നോക്കിക്കോളും നമുക്കൊരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുഷ് ആൻഡ് പുൾ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഉയർത്തി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടേ ഉയർത്താം കേട്ടോ എപ്പോഴും മെഷർമെൻറ്റ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടേ ഉയർത്താവും മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇട്ട് പതിനേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വയ്ക്കരുത് അവസാനം പണി പാളിപ്പോകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങ് റേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എന്താ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഇത് കൊടുക്കണം അല്ലേ പൈപ്പ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ എന്നെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് സർക്കിൾ കറക്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് എന്നെ വെച്ചോണം ചരിഞ്ഞൊന്നും പോരുത് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് സർക്കിൾ 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 അല്ല സർക്കിൾ ഈ ലൈൻ ഒന്നുകിൽ ഈ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ കണക്കാക്കി എടുക്കുക സെൻറ്റർ കണക്കാക്കരുത് കണ്ട സർക്കിളിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ കോണ് അവിടെ വരും അത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ഇതായിട്ട് കണക്കാക്കി ഞാൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതങ്ങ് റേസ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിത് വേണ്ട എൻ്റെ ഈ മുഖം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഓക്കെ ശരിയായില്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഈ ആക്സിസ് ലൈനിൽ വെച്ച് വേണം വരയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ആക്സിസ് ലൈനിൽ വെച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 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 എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ എനിക്ക് വരയ്ക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും അത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒക്കെ പാടല്ലേ അപ്പോൾ ആക്സിസ് ലൈനിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കാരണം ആക്സിസ് ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് ആക്സിസ് ലൈനിൽ നിൽക്കണമാണ് നമ്മൾ ആ വീട് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ആക്സിസ് ലൈനിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ഞാൻ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു നേരത്തെ വരച്ച സർക്കിൾ ലൈനിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കേട്ടോ ഈ മുഖം കണക്കാക്കിയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ ഉയർത്തേണ്ടത് അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇതിനെ ഉയർത്താം കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിക്കട്ടെ ഇനി മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ എല്ലാ മുഖങ്ങളിലും ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുഖം വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പോ ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതിലാണെങ്കിൽ ഗ്യാപ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതില്ല ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് താഴോട്ടും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം ഫ്ലോർ ലെവലിൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സോറി ഇവിടെയല്ലേ നിന്നേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പതിനേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് കൊടുത്താൽ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഹാൻഡ് റെയിലിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽസ് വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചവിട്ടി ചേർത്ത് താഴെ പോയില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ ഇനി തൽക്കാലം ഒരു സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അതിൽ പുഷൻ പുള്ളിട്ട് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ടോ എല്ലായിടത്തും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അങ്ങ് വന്നോളും പിന്നെ എൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചാലും ആർച്ച് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറി ചെയ്ത് ആർച്ച് ടൂൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് വരച്ചല്ലോ അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് നാല് 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 ഫോർ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചില്ലേ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് വരച്ചു പോയത് അത് ഇതാണ് കുറച്ച് ഈസി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോളോ മീറ്റ് ടൂൾ എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ ഒരു ഒരു ബെൻഡ് ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ
ഇപ്പുറത്തും അതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് മീറ്റർ കൊടുക്കുന്നു ബാക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാനൊരു മൂന്ന് മീറ്റർ ഫ്രണ്ടിലും അതുപോലെ ഞാനൊരു മൂന്ന് മീറ്റർ കൊടുക്കും ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് കൂടി കിടന്നോട്ടെ ഒരു നാല് മീറ്റർ കിടന്നോട്ടെ നാല് മീറ്റർ നാലോ മൂന്നോ കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിനൊരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഉയർത്തി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അനാവശ്യ വരകളൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ മതിലൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഒമ്പ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് മതിൽ തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും കുറച്ച് കനത്തിലിരുന്നോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്ത് നാലിഞ്ച് ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് മതിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് ഫോളോ മീ ടൂൾ കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ മാറിപ്പോയത് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈൻ മാറിപ്പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇത് ഓക്കെ ഇനി ഫോളോ മീ ടൂൾ കൊടുക്കുന്നു ഫോളോ മീ ടൂൾ കൊടുക്കുന്നു അത് ആ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു എറർ സംഭവിച്ചു അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ എന്തോ ഒരു എറർ അവിടെ സംഭവിച്ചു അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് വളമായി നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള കോമ്പൗണ്ട് വളമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഫ്രണ്ടിൽ വേണ്ട ഫ്രണ്ടിൽ പിന്നെ ഗേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ റെൻഡറിങ്ങിന് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും പിന്നെ ആങ്കിൾ മാറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഞാൻ അതൊന്നും വയ്ക്കാതെ ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇത് ഈ സാധനം അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഡെപ്ത് കുറച്ചുകൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് അത് കുറച്ചൊന്ന് ഇത്രയും ഡെപ്ത് വേണ്ട എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് കൂടിയിരുന്നോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയ ഒരു പണി ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കൂടെ കുറച്ച് ലൈൻ ഒരു ഓടയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെയും ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് ടെൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് താക്കുകയാണ് പോയിൻറ്റ് ടെൻ ഓക്കെ കിടന്നോട്ടെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടോളും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ വരയ്ക്കാം ഏകദേശം ഈ കാർപോർച്ച് ലെവലിലായിട്ട് നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് വാളിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നിർത്തണം അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് വാൾ കാരണം നമ്മളെ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രം നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കാരണം ഗേറ്റൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഫോട്ടോ റെൻഡറിങ്ങിന് ഗേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാൻറ്റ് വയ്ക്കാനും ഇങ്ങനൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെയും നമുക്കത് വേണ്ടാത്ത ലൈനിലൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റു പോയാം അതായി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു ഓട ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് വളരെ ചെറുതായി പോകും നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ അതിനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു കെട്ട് കാരണം ഓടയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഓ സ്ലാബ് ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ചെയ്യണം അതിനും ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കിടന്നോട്ടെ
ആ വീട് കാണാം ഇവിടെ സ്ലാബും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈനൊക്കെ അടുത്ത് കളയുക എപ്പോഴും ഫ്രഷായിട്ട് ഇരിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ഡി നിൽക്കുക കണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഒരാൾ കണ്ടാലും കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ അനാവശ്യ വരകളൊന്നും വെച്ചാൽ ചിലതിലാണെങ്കിൽ കുറുകിയ മറയൊക്കെ വരകൾ വേണം അങ്ങനെയുള്ള വരകളൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സ്ലാബുകളും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പണി ഇവിടുത്തെ ഓടയുടെ പണി കഴിയും ഓടയുടെ പണി ഇതിപ്പോൾ നോക്കട്ടെ ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് സ്ലാബ് വരേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് സ്വൽപ്പം കൂടെ ഒരു ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനെ താക്കുകയാണ് കേട്ടോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് താത്തു ഇതും അതുപോലെ താത്തു ഇവിടെ അതുപോലെ താത്തു അപ്പം സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഞാൻ സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്ലാബിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്ററാണ് ലെങ്ത് ഒരു മീറ്റർ അപ്പം വീതി നമുക്ക് അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് ഒരു മീറ്റർ ഓക്കെ അറുപത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ എന്തിനെ പെട്ടെന്ന് വരച്ചുകൂടെ വരയ്ക്കാം റെക്റ്റങ്ങൾ ചൂടെ എടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ താഴെ നോക്കുക ഒന്ന് പതിനേഴ് അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ ഒന്ന് കൊടുക്കുക കോമോ എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കൊടുക്കുക എൻ്റർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയും ചെയ്യാം സ്പീഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അതെ ഞാൻ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉള്ളിടത്തല്ല വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുക ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ് ആ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക റെക്റ്റങ്കിൾ ടൂൾ എടുത്ത് തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക റെക്റ്റങ്കിൾ ടൂൾ എടുക്കുക മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ താഴെ ഡയമെൻഷനിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് ആംഗിളാണ് കൂടി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കുക അതായത് അമ്പത്തി അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഒരു മീറ്റർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റത് കോമ സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഇത് ഇതായിരുന്നു ഞാനിതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മേക്ക് മേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോറി അയ്യോ പോയിൻറ്റ് സെറ്റിൽ പോയി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മേക്ക് കമ്പോണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പേര് കൊടുക്കണം സ്ലാബ് സ്ലാബ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചില സമയങ്ങളിൽ കണ്ടോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വരത്തില്ല കണ്ടോ അങ്ങനെ വരാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും അത് അത്ര ഒരു പിടി ലാറ്റിൽ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടത്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ ആരെങ്കിലും ഒന്നും അറിയാമെന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വന്നോളൂ അതെന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല അറിയാമെന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ലാബിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ കൊടുത്ത പോലെയുള്ള ഒരു അതിന് ദൂരം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ കാണാൻ വേണ്ടി സ്ലാബ് ഞാൻ അടുത്ത് കിടക്കൂലല്ലോ ചെറിയ ഒരു ഇത് കാണാം അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഈ സ്ലാബിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് നിറയ്ക്കണം അല്ലേ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് സ്ലാബ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് നിറച്ചിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ റെയിൽവേ പാളം പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലാബെല്ലാം ഇട്ട് റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കോമ്പൗണ്ടും ആൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഗ്രാസോ ഇതൊക്കെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സീനറി നമ്മൾ കാണിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊരു ബോർഡർ വർക്കിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആൾ ചെയ്യാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും വേണമെന്നില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളവ് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇത് പതിപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ്
ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് കൂടെ ചെയ്ത് കേട്ടോ നേരത്തെ ഇത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇതിനെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഞാനൊരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു കാരണം നമുക്ക് എനിക്ക് ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ വണ്ടി കയറാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇത് കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല ഇവിടെയാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സിം ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് കൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പോയിൻറ്റ് ടു കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കി അത് കാണോ കൊടുത്തു കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് അത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ലൈനും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചുറ്റിനും ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ഇൻ്റർലോക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുമല്ലോ ആ ഇൻ്റർലോക്ക് തള്ളിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരെണ്ണം ആ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫോളോ മീറ്റുകൾ എടുക്കുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് ഈ എല്ലാ സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ടു കൊടുത്തു സ്ലാബ് ചരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് ചരിച്ചു തരണം അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അതിന് പകരം ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തു ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് ഇനി ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഓൾറെഡി കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം വണ്ടി കയറാൻ വേണ്ടി ഏഹ് ഒരു സ്ലോപ്പ് റോഡും ഇതുമായിട്ട് വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച സ്ലോപ്പിൻ്റെ ആ ലെവലും ഇതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആ സ്ലോപ്പിൻ്റെ എൻഡിങ് ലെവലും ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ചരിവ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ചരിവ് വേണം ഫ്രണ്ടിലോട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതിന് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ കയറി വന്നാൽ അത് വൃത്തിയിടാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പതിനഞ്ചും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് സോറി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ലൈൻ പോയിൻറ്റ് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പോയിൻറ്റ് സോറി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇത്രയാണ് ഒരു സ്ലോപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു മേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു ഇനി ഞാനതിനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ച് ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ ഇതിനകത്താണ് കളിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈൻ വരയ്ക്കാം പാത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഇതാക്കണമല്ലോ എന്തോ ആക്കണം അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പാത്ത് പാത്ത് കൊടുത്താലല്ലേ ഇത് പോവുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുത്തു പാത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇവിടെയും കൂടെ ഞാനത് പാത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ആർച്ചും എടുത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം കേട്ടോ നമുക്കിത് കൂടുതൽ ചരിയണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാത്ത് ആ പാത്ത് ഇവിടെയും കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ആ പാത്ത് ആർച്ചും എടുത്ത് ഇവിടെയും നമുക്ക് ആ പാത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ പാത്തിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നോക്കാം ഫോളോ മീറ്റ് റോഡെ ഞാൻ ഈ പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ബാക്കി വേണ്ടാത്ത ലൈനൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു സംഭവം റാമ്പും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ ഈ റാമ്പ് വഴി നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ റാമ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൂമിയോണിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ആനിമേ
ഇത് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കറവി മരുമ കണ്ട ഇങ്ങനെ കുറച്ചകത്ത് കയറി കിടക്കുക കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ ഒരേ കളറിൽ നടത്തിലും പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു വിഷയം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ റാമ്പിങ്ങും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഓരോ വീടുകളിലും മറ്റേ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന നടത്തി ഇതുപോലെ കറവി ഇട്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്കിനി ഇവിടെ പ്ലാന്റർ ബോക്സ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം പ്ലാന്റർ ബോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റുകൾ നടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മീറ്റർ ഒന്ന് എൺപതുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അറുപതിൻ്റെ സുഖമായിട്ടൊരു ബോക്സ് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കും അറുപത് ഇവിടെയും നിൽക്കും അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെയും ഇവിടെയും വന്നിട്ട് മൂന്ന് അൻപത്തി ഏഴുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അറുപതിൻ്റെ ബോക്സ് കൊടുക്കാം ഇവിടെയും കൊടുക്കാം ബോക്സ് അറുപതിൻ്റെ ബോക്സ് എന്നിട്ട് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബോക്സിൻ്റെ എൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇവിടെയും അതുപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റോ ബോക്സിൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റെക്ടാൻ ടൂളെടുത്ത് ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെയും വരയ്ക്കുന്നു ഈ ലൈൻ വേണ്ട ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തും നമുക്ക് അതുപോലെ പ്ലാന്റർ ബോക്സിൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കാം റെക്ടാൻ ടൂളെടുത്ത് അറുപത് വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ പിന്നെ അറുപത് എന്നുള്ള ഇതിൽ കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ സ്ഥലമുള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേക മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ പ്ലാന്റർ ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നതിനൊന്നും മെഷർമെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല അത് അവിടുത്തെ സൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻസ്കേപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്ലാന്റുകൾ കൊണ്ടുപോയി ചിലപ്പോൾ വെളിയിലോട്ട് ചാറ്റിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറുപത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് എടുത്തത് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കറവിങ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കറവിങ് ഇവിടെ വേണം കാരണം വണ്ടിയൊക്കെ തിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ കറിങ് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കറവിങ് കൊടുക്കാം ആർച്ചുള്ള എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ആർച്ച് സോറി മെഷർമെൻറ്റ് ചൂളെല്ലാം അങ്ങ് മാച്ച് മാച്ച് കളയാം ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ പ്ലാന്റർ ബോക്സിൻ്റെ ഇത് വരയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് മതി പത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു വൺ സോറി ടു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തള്ളി ചെയ്യുന്ന തൊട്ടേ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊണ്ടുപോയില്ല പിന്നെ അത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഫോളോ മീറ്റ് ഉള്ളെടുത്ത് വരയ്ക്കാം സോറി നമുക്ക് പത്ത് സെൻ ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വേണ്ട കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ മതി ഇത്രയും മതി പന്ത്രണ്ട് ഒത്തിരി ഓവറായി പോവും ഓക്കെ ഫോളോ മീറ്റർ എടുത്ത് അത് വരയ്ക്കാം പ്ലാന്റ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചില ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഹൈറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കൊടുത്ത് ഹൈറ്റ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അല്ല ഇത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത അളവും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ രണ്ട് അളവിൽ പോകരുത് ഞാനത് ഇവിടുത്തെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് ഞാനത് തന്നെ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ആ അത് മുകളിലോട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലോട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലോട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അണ്ട അതാണ് നമ്മൾ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അളവ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അളവ് എടുത്തേക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ എടുക്കണം പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ലൈൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലും നമുക്ക് ഫോളോ മീൻ ടൂൾ എടുത്ത് ഇതിനെ അതുപോലെ കൊണ്ടുപോകാം സാർ ഇവിടെ ജോയിൻ്റ് ആയില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഗേറ്റ് ലൈഡിങ് ഗേറ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻഡ് ബോക്സ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ എന്നാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബോർഡർ അതിൽ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ട ബോർഡറിൻ്റെ ലെവലിലാക്കി കണ്ടെ ബോർഡർ ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡും ഞാൻ അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊന്ന് ആ ബോർഡറിന് കണക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിനി ഇൻ്റർലോക്ക് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ഇറക്കി താഴെ വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇൻ്റർലോക്ക് ഏതൊരു വേണമെന്നുള്ള അതിൻ്റെ അത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ്റർലോക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തും ഈ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയും നോക്കിയിട്ട് അത് തന്നെ അത് തന്നെ അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കതുപോലെ തന്നെ മെഷർമെൻ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാം വൺ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർലോക്ക് അങ്ങ് പാകാം പാകാൻ പറ്റും ഇൻ്റർലോക്ക് ഇങ്ങനെ പാകി പോകും ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സാൻഡ് എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ റോഡും കാര്യങ്ങൾ വരും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റോഡിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഫീലിംഗ് കൂടെ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ റോഡ് എടുക്കുന്നോട്ടെ അഞ്ച് മീറ്റർ വേണ്ട അഞ്ച് മീറ്റർ വളരെ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ച് മീറ്റർ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതായി പോകും കുറച്ചും കൂടെ ദൂരത്ത് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ തന്നെ റോഡ് കിടന്നോട്ടെ വലിയ റോഡായിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ റെൻ ചെയ്യുമ്പം റോഡൊക്കെ ഒരു വിഷയമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റോഡ് കാണണം അതിൽ സോറി പോയിൻറ്റ് സീറോ ടെൻ എന്ന് അടിച്ചു പോയി പത്ത് അപ്പം വലിയ വലിയ റോഡാണ് റോഡും അവിടെ കിടന്നോട്ടെ നമുക്ക് ആ റോഡിനും ഒരു ചെറിയൊരു വര കൊടുത്ത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് റോഡിലും അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം ഒരു ബോർഡർ എന്തായാലും കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ബോർഡർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാം തീർന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ആവുക കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഗ്ലാസ്സും ഇതും നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉഡൻ ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നിന്ന് അടുത്ത ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഞാൻ നിന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കാരണം മൂന്ന് മീറ്റർ ഒറിജിനൽ സൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്ന ക്യാമറയുടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ക്യാമറയുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ കൊടുത്ത് റോഡിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കിടന്നോളും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാമ്പൗണ്ട് വാളിൽ ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കണം ഈ ടോപ്പിലായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു എന്തോ ഒരു വെള്ള സാധനം നിൽക്കും പോലെ തോന്നും ബോർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ബോർഡറിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഷാഡോ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് അടിക്കും ഒരു ഷാഡോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അതൊരു ബോർഡറായ ഒരു ഒരു മുറിച്ച് നിർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് വരും മനസ്സിലായി അത് അത് മതിലാണെന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം വൈറ്റാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെ മതിലാണ് എന്നാലും ആ മതിലാണെന്ന് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ബോർഡർ വർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ വേ സൺറ്റേത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഷാഡോ അവിടെ അടിക്കുകയും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷാഡോ അവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ ഒരു കാണാനൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ആണോ ബോർഡർ കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബോർഡറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ബോർഡർ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഫൈവ് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തത് അല്ലേ ശരി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് കൊടുത്തത് പിന്നെ മതി
ഈ ഒരു 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 ഷാഡോ ഒരു എഫക്റ്റ് കാരണം അത് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഷാഡോ ഇട്ട് വരയ്ക്കരുത് കമ്പ്യൂട്ടർ ലോഡ് കുറച്ച് കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷാഡോ ഓഫ് ചെയ്ത് വേണം വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഷാ റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഷാഡോയും കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പൗണ്ട് വാൾ ഇവിടെ റെഡിയായി ഏകദേശം വീടിൻ്റെ പണികൾ ഇങ്ങനെ തീർന്ന് തീർന്ന് വരികയാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് ഓപ്പൺ ടെറസിൽ ഞാൻ ഒരു ഈ ഇവിടെ ഒരു വട്ടാസ് ചെയ്യുകയാണ് വട്ടാസ് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കണ്ട് ഇവിടെ താഴെ ചെയ്ത അതേ അതേ സാധനം എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ ചെയ്ത അതേ സാധനം എന്താ ഈ ചെയ്ത അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇതിപ്പോൾ ത്രീ ഡി എലിവേഷൻ റെൻഡറിങ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വീഡിയോയും കൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാല് കാച്ചിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പാല് കാച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ എത്രയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തായിരുന്നാലും ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ആർച്ച് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സോറി ഇത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുളഞ്ഞു ആർച്ച് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോണേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഫോളോ മീ ടൂൾ എടുക്കുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ പോകേണ്ട വഴി പാത്തൊന്ന് കളക്ട് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും പറയുന്നതല്ലേ ഇനി എപ്പോഴെപ്പോഴും അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമയം കളയണ്ട ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ വരയിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം മാറി വാളിലെ ഒന്നും പോവരുത് പോയിക്കഴിഞ്ഞ പണി കിട്ടും ഇത്രയും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ആയി വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പേടി ഓക്കെ എല്ലാത്തിലും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫോളോ മീറ്റ് കൂടെ എടുക്കാം ഇതിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തെ വട്ടാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വട്ടാസ് വട്ടാസ് ഓക്കെ അല്ലേ വട്ടാസ് വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടൈൽ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വട്ടാസിലും കൂടെ കയറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ ഒരു ലുക്കായിരിക്കും ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ഥലത്തും അതായത് സൺഷെയ്ഡിൽ വരെ ഞാൻ വട്ടാസ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നിർത്തിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ വട്ടാസ് കൊടുത്തു അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ച് അറിയാമല്ലോ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും അത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതാ പ്ലംബിംഗ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് ഫോളോ മെറ്റൂൾ കൊടുത്തുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബെൻഡിങ് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പ്ലംബിംഗ് ലൈൻ കൊടുത്തു ഇതിപ്പോൾ ഒരു എലിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്നും ആരും ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഷോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല രീതിയിലൊരു വീഡിയോ റെൻഡറിങ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ക്ലൈൻറ്റിന് അങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം മോഡലിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പില്ലറിൽ കണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡർ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബോർഡർ കൊടുത്തു കാരണം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങോട്ട് ടൈല് നടത്താൻ ക്ലാരിങ് ടൈൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ താഴെയും ഞാനത് കൊടുത്തു ഓ ഇങ്ങനൊരു ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു മോഡലിംഗ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഗേറ്റ് ഓൾറെഡി
ഇത് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ഇത് നാലഞ്ച് പൈപ്പാണ് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അല്ല കാണിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു മെഷർമെന്റ് വെച്ചാണ് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് സർക്കിൾ എടുത്തിട്ട് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഫോളോമി ടൂൾ ഫോളോമി ടൂൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാണ് നമുക്ക് പൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബെൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആർസ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബെൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും വളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോളോമി ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്ലംബിംഗ് ലൈൻ ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൂടെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോലി ഏകദേശം കഴിയും ഇതോ ഇവിടെയും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വർക്ക് പൂർണ്ണമാവും അതിനൊന്ന് തിരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൂൾ എടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇതിനെ കൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലംബിംഗ് ലൈന് എല്ലാം ഏകദേശം റെഡിയായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് വാട്ടർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഈ മൂലയിൽ മൂലയിൽ സ്വൽപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് രണ്ടിടത്തും നമ്മൾ കൊടുത്തു എല്ലായിടത്തും റെയിൻ വാട്ടർ അത്യാവശ്യത്തിന് കാണുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റർ കൊടുക്കണം ഇനി റണ്ടിങ്ങിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകളും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്കെച്ചപ്പിൻ്റെ കുറേ ക്ലാസ്സുകളും ടൂൾസുകളും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ തീർന്നോട്ടെ ഈ സെക്ഷൻ ഞാൻ എന്തെന്നാലും പതുക്കെ തീർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞ് മാത്രമേ ഞാനിത് തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ സ്പീഡിൽ കൊണ്ടുപോയി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന് വീഡിയോ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ രീതിയിലോട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയി ണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അത് ഇനിയും ഉള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകൾ ഇട്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും ലൈക്ക് ചെയ്തും അല്ല അടിയന്തെന്നല്ല കേട്ടോ ആ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അട